Donc Franck Bardini, directeur des opérations de la filiale Tournaire Équipement SAS. Tournaire Équipement est une entité qui produit, conçoit, réalise des ensembles complets, des unités complètes clés en main, dans le domaine des extraits naturels, des matières premières naturelles, depuis 1833. WinetLab est avant tout un outil, un formidable outil d'accélération de l'innovation pour nos clients. La raison d'être, c'est l'innovation. C'est réellement ce qui a dirigé la création de ce concept. Et on a réuni pour ça une chaîne de valeur vertueuse qui intègre nos clients, qui intègre la principaux, les principaux acteurs de la profession pour innover sur des extraits naturels. À qui ça s'adresse ben, Ça s'adresse à l'ensemble du marché, euh, du naturel, euh, les grands comptes, euh, les PMI, les PME, euh, les nouveaux entrants et les start-up. Notre offre est unique et elle propose euh, à ses clients de les accompagner dans leur innovation et de réduire les freins à cette innovation. On sait qu'il y a plusieurs phases importantes dans euh, les innovations. Notre objet est d'apporter un service à la carte, euh, qu'on a euh, décliné sur quatre phases euh, pour accompagner cette innovation. Une première phase qui est la phase d'études préliminaires, importante, hein, puisqu'elle euh, peut déterminer euh, le go ou le no-go hein, sur une innovation. Euh, on va retrouver dans cette phase euh, la biblio, on va retrouver les problématiques d'études de marché, on va retrouver également les problématiques de sourcing de la plante qui sont importantes, tout ce qui touche au réglementaire, tout ce qui touche également au dépôt de brevets qui vont permettre de qualifier et de pouvoir passer à la phase 2, qui est la phase de R&D, R&D fondamentale, euh, que nos clients euh, maîtrisent bien évidemment, et sur lequel on va là aussi essayer d'apporter euh, ponctuellement, avec nos partenaires, euh, des aides, d'aide à la décision sur des aspects, d'aide euh, pratique hein, sur des essais paillasses euh, qui vont être faits pour qualifier des technos, pour euh, avancer dans l'analyse des échantillons et des extraits et des actifs qui veulent être déployés sur le marché pour aller progressivement, mais avec une certaine sérénité, sur la phase 3, qui est la phase finalement de scale-up, de validation en, en réel. Et cette phase 3 se passe dans le Winat Lab, dans lequel nous avons réuni l'ensemble des technologies d'extraction disponibles sur le marché et industriables. Et cet aspect était fondamental dans notre réflexion. On a souhaité amener sur cette plateforme euh, des éléments concrets qui permettent à nos clients de valider leur innovation, euh, leurs extraits, leur rendement, leurs procédés, et de pouvoir aussi l'industrialiser dans des temps optimisés. Hein, c'est le time to market, et c'est une des vocations euh, de ce concept. Donc la phase 3 étant réalisée, euh, la donnée de sortie nous permet d'arriver sur une phase 4, c'est celle de l'industrialisation, dans laquelle vous allez, et nos clients vont disposer de l'ensemble des données nécessaires techniques pour élaborer les choix de technologie adaptés. Il peut y en avoir une, comme il peut y en avoir plusieurs, c'est tout l'intérêt de cette plateforme. Et également d'y associer les rendements attendus et le niveau de performance qu'on peut projeter. À partir de là, nos clients disposent de l'ensemble des éléments pour aller vers leur industrialisation. Booster votre innovation, c'est notre raison d'être. Et c'est la raison d'être dans laquelle s'inscrivent l'ensemble de nos partenaires pour vous apporter le meilleur service. Notre engagement, c'est votre succès. Et c'est le fait que nous puissions être contributeurs avec vous de plus de valeur ajoutée sur un marché qui est de plus en plus exigeant et sur lequel vous devez en permanence innover de plus en plus vite. Toute l'équipe WinatLab et ses partenaires sont à votre disposition et à votre écoute. Je vous invite donc à cliquer sur la revue Contact pour que nous prenions contact rapidement et partagions avec vous vos futurs projets.